。这个找阿姨的钱呢，我可以跟徐天沟通，让他来出。你看这样行不行？不行，我不要找什么阿姨，我就是要跟我儿子一起住，他是我儿子，他有义务照顾我。徐老头，我知道你在屋子里。你这么躲着也不是个事儿啊！这房子你已经抵押给我们了，就是我们的，赶紧开发！我告诉你啊，再给你三天时间投房，否则下次我直接找开锁的过来敲门了。徐叔叔，这是怎么回事？我呀，去年联系了一家正在建设的养老院，我想。为自己以后的生活做做打算吧。人家说，像我这种情况，每月至少八千的这个费用啊，而且要预付三年的钱，我哪有那么多钱呢？结果养老院的人说啊，他们能帮我把这房子给抵押出去，以房养老，我就同意了。原本今年就可以入住的，可这个养老院到现在都没盖好。这些收房的人。就经常来，要把我赶走。他们说他们跟你的养老院没关系，我实在是没办法了，所以就……所以你才想投靠你儿子是吗？方法官，我希望你能帮帮我。薛叔叔，我们是想帮您啊，可是您有太多的事瞒着我们了。现在马上房子都要被收走了，连住的地方都没有了。请你相信我们，也相信我们法院。喂喂，这离婚案不一定有条件要求直接开庭。是，男方态度很坚决。那离婚的理由呢？说是感情破裂。那女方怎么说？女方说没这回事儿啊。那男方没有具体的情况吗？我问了，但是他电话挂了。行，先开去看，能调还是给人调了吧。好。童瑞，你说你和你老婆感情破裂，但她不认可。你们之间是否吵过架？还有其他的事情？她怀孕了。你怀孕了？是。女方在怀孕期间，男方是不可以提出离婚的，这你知道吗？那如果是他违反了协定了呢？我和他婚前就约定好了，婚后不要孩子。他现在违反了协定，我总可以离婚了吧？童瑞，你们这份协议是没有法律效力的。生育权是基本的人权，受我国法律保护，任何人都无权干涉。可就连小孩都知道说话得算话吧，童瑞，我知道是我不好，我违反了约定，你别生气了好吗？不是生气，韩姐，咱们婚前都说好了的，怎么变卦了呢？没有孩子的生活不好吗？我们没有任何负担，到处旅游，我们以前多好呀！你说摆着好端端的日子不过，为什么非要个孩子呢？现在是好，可我们老了怎么办、啊？养老院呀、啊，咱们不是买了保险了吗？可以两个人一起入住。我们甚至还去考察过，你说一直都好好的，怎么说变就变了呢？韩杰，我问你啊，你对童瑞是否还有感情？有，我们感情很好。童瑞，你对韩杰是否还有感情？有啊。那除开孩子之外，你们之间是否还有其他的矛盾？童瑞，请回答我的问题。没有，是这样的啊，按照法律规定，女方现在怀孕了，我们应该驳回你的起诉。既然你们都已经来了，你们要不要试着去调解一下？要，我需要调解。童瑞，调解是自愿的，我们绝对不会偏袒任何一方。可以，好，休庭。你们俩呢，也先去和童瑞聊一聊。
。这种情况怎么聊啊？这对夫妻的感情基础很好，双方也没有什么原则性的问题。嗯，他们最大的分歧呢，就是要不要孩子的问题。微微，你一会儿盯着双方的感情去，我多做做男方的工作。我呢，也去女方那边了解一下情况，有什么问题咱们随时沟通。放心吧，有我在。好，启动。哎呀，他们家这个事情真的太复杂了，难怪他一直不肯说呢。那我们接下来该怎么办呀？必须得找到徐天啊！就他说这个情况，必须得他父子俩坐下来，面对面的沟通才行。我现在真的很难想象，他们俩见面以后会是什么样啊？这个重病啊。有时候就得下一点重药，找徐天的任务就交给你了，啊，我帮你出个主意。嗯，看得出来你对韩杰还是有感情的嘛。你要说什么我都知道，我承认，我并不想离婚。事实上，和韩杰在一起之前，我是一个不婚主义者。不婚，一个人挺好的，你不觉得吗？啊，自由自在，无拘无束，想干嘛就干嘛。那为什么韩杰让你改变主意了呢？觉得很合拍。嗯，哪方面合拍？我和韩杰是在一次拍摄活动上认识的。啊，那个时候，我觉得这个女孩和其他女孩不一样，很安静，跟她说话，有一种很舒服的感觉。她和别的男生不一样。哪里不一样？就很淡定，话不多，但不是内向。你会觉得他的内心很丰富。你们俩谁追的谁？我追的他。不过在追求之前，我就把不要孩子的想法很坦诚的告诉了他。他都答应了，应该说是一拍即合。既然你当初也不想要孩子，为什么会突然改变主意呢？我自己都说不清楚。以前我特别讨厌孩子，谈过几个男朋友，也是因为他们喜欢孩子才分的手。后来遇到童瑞，我们俩一拍即合。以前逢年过节，亲戚家的孩子吵啊闹啊，我的头都要炸了。不过这两年我很明显的感觉韩杰有变化。过年聚会的时候，亲戚的孩子围着餐桌跑来跑去，他居然会觉得那个孩子很可爱，可爱。你是不是也很讨厌这种孩子？嗯，没有，我我可以理解。我无数次在想象，假如我的家里面有这么一个孩子，我实在是不知道我的生活会变成什么样子。我这个人是很怕变动的，我希望生活里的一切都是可确定的，甚至是一成不变的。任何的变数都会让我觉得自己难以招架，而孩子，就是这个可怕的变数。孩子不能打掉，我本身就有多囊，很严重。体检的时候，医生就说我几乎不可能怀孕，可是没想到我竟然意外有了，直到四个月的时候才发现。回想刚怀上还不知道的那几个月，我和童瑞每周都会去徒步，跋山涉水，深猛不计，可孩子居然是健康的。周法官，你说说这是不是天意？嗯，这两年。我看着身边的朋友陆陆续续结了婚、生了娃，我眼睁睁的看着他们一个一个变得疲惫不堪。好几个跟我一起玩摄影的朋友，从一周一次活动到一个月一次，到现在淡出了我们的圈子。对了，养娃开支也会加大，好几个舍友把器材都卖了。我知道这么做很残忍，但随着年龄越来越大，越发觉得不要孩子的想法是正确的。为什么？工作让我变得像一台机器。每天早上醒来就要踏上地铁、公交，骑上共享单车。到了公司之后就是会议、PPT、同事、客户、上司。白天的一切都感觉在消耗着我，只有晚上，只有晚上那一丁点可怜的时间才真正属于自己。我只想一个人在书房里面擦一擦器材。哪怕什么都不说，什么都不做，我也能感觉到能量在一点一滴的回来。我懂你的感受。充电，一个人的时间就是在充电，对不对？对吧？
，像我们这种人，在生活里面已经筋疲力尽了，如果再有一个孩子，不是我不爱孩子，只是我真的无能为力。童睿，可不可以这样说？你不是害怕孩子，你只是害怕生活失去控制。徐瑞是，你干什么呢？围着堵截呢？希望您理解一下。我就是希望您能和您的父亲坐下来好好聊一聊。不用聊，直接判吧。直接判，你也知道，结果对您肯定是非常。我知道，我会输，没关系，我出钱呗，我养他。但你们想让我跟他住一块儿，天天照顾他，永远不可能。你父亲和您母亲之前发生过一些事情，他一直没敢告诉你。我不跟你说了。当事人为了达到目的，什么谎都敢撒，这还用我提醒你们法院的人吗？谢谢您提醒我，但也请您相信我们法院的公正。徐律师，您跟您的父亲真的有很深的误会，你们需要坐下来好好聊一聊。这是给您自己一次机会，也是给您父亲一次机会。如果这一次您不听的话，可能以后就没有机会听了。这刚刚呢，也对你们进行了背靠背的调解。我觉得你们双方的感情还是很深的，双方呢也没有原则性的问题。我建议呢，你们要不要再谈一谈了？周法官。刚才你出去的时候，我给童睿写了份保证书，我想念给他听一下。嗯，好。为了保证孩子不破坏未来的家庭生活，我韩杰向童睿保证：一，我保证孩子生下来以后，和孩子相关的事务工作，由我韩杰负责。韩杰，您可考虑清楚了，带孩子可不是轻松的事情。我考虑清楚了，我父母、公婆他们都退休了，之前他们就表过态，只要我需要，他们四个人随时都可以帮我，绝对不会让童瑞出力的。二，孩子出生后，没有童瑞允许，我保证不让孩子进童瑞书房。那这是为什么呢？童瑞下班以后需要自己的空间，另外，书房有一些摄影器材，怕孩子东摸西碰，容易弄坏了。呃，我插一句啊，我觉得你们是在摄影活动相识的，有了孩子之后也不要荒废了这个爱好，多出去玩一玩，给孩子拍拍照片也可以嘛。我可以啊，我没问题。韩杰，你想清楚了。童瑞。只要你愿意让我留下这个孩子，你要我怎么样，我都愿意配合。童瑞，我特别理解你的感受。有时候我工作完一天，见完当事人之后累得不行，我只想一个人躲起来。韩杰是理解你这一点的，而且他也愿意为你让步。那你是不是也应该体谅体谅他的感受？你说的，是真心的。我说到做到。我在这里说明一下，他的这份保证书呢，是没有法律效力的。法官，我能做到，你相信我。只要你们自己能想通，能接受就可以。这日子嘛，都还得接着过
，夫妻之间没有什么问题解决不了的，况且还有一个新的生命。嗯，好，今天就到这吧。见过渣的，没见过这么渣的，亲生骨肉都不要。那也不能这么说，这每个人呢都有选择自我的方式的权利。不过这个童瑞呢，的确有些极端了。是啊。哎，小薇，呃，复盘一下啊，你是怎么发现这个调解症结的？我就是自我代入法，都开始搞发明，来具体说说。我觉得童瑞其实跟我挺像的。我我不是，我的意思是说，呃，比如说你早上给我安排了一个工作，你告诉我几点钟几点钟要做完，我心里就踏实了。但是这时候突然插进了一件事儿，我就慌了，我感觉一切都失控了。我觉得可能孩子对于童瑞来说，就是这种感觉吧。哎，不错不错，后生口味啊，必须有掌声。这厉害厉害啊！周法官，这位我通知你看一下。哎，谢谢啊。哎呀，我晕呀！又有调研宣传活动了。能者多劳呗。关键是多劳没多得呀，不公平。他真的答应了。刚通完微信，一会儿就到了，啊，所以徐叔叔，啊，您一会儿啊，就把之前跟我们俩说过的那个话，好好跟儿子再说一遍，啊，别慌。哭不是为了你，你不用这样。说吧，你有什么想跟我说的？不说也行，你先跟我妈道个歉。方法官，小杰，我对不起你啊歉了，你坐坐坐坐坐，你坐下。我不坐，我不想坐在这个家里。你不是让我过来听吗？我听。你说吧，我看你怎么编的。我知道，我打过你妈，你恨我。可你有没有想过，我为什么打他呀？因为你是个混蛋、啊，你是不是觉得你妈妈非常完美，永远不可能犯错误？这还用你说呀、啊？跟你这种不负责任的人比起来，他简直就是天使。是，我不是个好父亲。这件事，我本来打算一辈子烂在肚子里，现在是你逼着我说的。快说，快说吧！我打他
，是因为他有了外遇。许东升，你你再说一遍，你再说一遍，平儿，我妈，我妈都去世这么多年了，你还用这种脏话去侮辱她？平儿，你心怎么这么狠毒啊？你上高一那年，你妈参加了一个同学聚会，又遇见了她年轻时候的初恋，俩人旧情复燃。没多久，你妈就提出来要跟我离婚，她为了一个男人要抛弃这个家，抛弃你，我坚决不同意。他就跑到法院要起诉离婚。我在法官面前，我一口咬死我，我们之间的感情没有破裂。结果婚没离成，但他不认命。够了，这就是你打他的理由，对吧？打他是为了你，小琴。你别走，就算我求你了，你就不可怜我，你也可怜可怜你儿子呀！你让我走吧！你这个狠心的女人，我让你走，你走，我看你往哪儿走！放开我！你放开我！他叫什么名字？我打他去！把石头塞过去！有你这样做妈的吗？儿子。别叫我儿子，许天，你从小就是我的骄傲。我那么努力的工作，就是为了能给你一个更好的未来。可这个自私的女人，为了一个男人，她什么都不顾了。我不能。看着就这么毁了你，你懂吗？一定要离世吗？可以。等儿子高考之后，小姐，他可是你十月怀胎身上掉下来的肉，从小就跟你最亲。你现在走了。受不了了，就两年，两年啊！好，我答应你。妈，你怎么了？没事。你是不是打我妈了？再打你，我就没有这个办。那你也不能跟你爸动手啊。妈，他要是再打你，咱们就离开这个家。他不是个男人。问你，在我高考之后，我妈为什么没跟你离婚？她为什么选择
继续跟你生活在一起，为什么？因为那个男人死了。也许是老天有眼，那个男人在你高考前两个月死了，车祸。好，就算你说的这些都是真的，但是许东升，我妈临终之前，你为什么不告诉我？我妈都死了，你还不告诉我？你还把她的东西全部都烧了，什么念想都没给我留？你还是不是人？因为当时你妈已经神志不清了，每天都在闹，每天都在念叨。可她念叨的是那个男人的名字，你知道吗？我是怕你听到了受不了啊。我之所以把你妈的遗物烧了，是因为那里面有很多很多那个男人写给你妈的情书啊。有一件东西我没烧，这是你妈写的遗书。你妈的字迹你总认识吧？她在遗书里都写着。死了以后要跟那个男人葬在一起，你自己看看。乔小妹提交的被继承人自书遗嘱、录音、录像和公证书证实，被继承人生前亲自书写遗嘱，并依法进行公证，书写内容为被继承人真实意思表示，符合遗嘱的法定形式，合法有效。按照该遗嘱，涉案房产应由乔小妹继承。综上，依据《中华人民共和国民法典》第一千一百二十三条。第一千一百三十三条之规定，判决如下：全体起立。一，位于荣州市新城区共新街道华明路三百号四栋三单元三零幺房产，归被告乔小妹所有。二，驳回原告乔大壮的全部诉讼请求，宣判完毕，毕庭。全体请坐。来，确认无误的话，在这里签字。你确认一下。厉害啊！你像我他是吧？
，咱们走着瞧。乔大壮，如果你对判决有异议的话，可以向中级人民法院上诉。师傅，我知道，你放心吧啊。谢谢你护士啊，辛苦了。不客气。师傅怎么样了？还没醒，估计是刚做完手术。不过医生说了，应该没什么问题啊。那太好了。方庭长，下午有一个案子很着急，他就先走了，他让我在这儿待着。你们有什么需要就告诉我。谢谢。叔叔之前有心梗过吗？嗯。啊，不好意思啊，我不应该这么问。没关系。其实不管怎么样，家暴怎么都是不对的。叔叔可能不是一个好丈夫，也不是一个好爸爸。但无论如何。你不能选择做一个坏儿子。况且事情的真相你都已经知道了，对吗？徐瑞士，我想跟你分享一个我的故事。我和我妈妈的关系，其实和您和您父亲很像，都很疏远。因为在我十岁的那一年，我妈选择离婚，出国了。我觉得她放弃了我。他走的那一天，我没有去送他。他上飞机的时候给我打了一通电话，我也没有接。其实现在想想，我还挺后悔的。那通电话我应该接，我应该听一听。起码我可以知道他是不是有什么苦衷想要告诉我。但是过了那个时刻，这个话题我们再也不会碰触。我们都一样，是在一个不完整的世界长大的。但过去我们不能选，未来我们可以。我明白你的意思，我只是现在不知道该如何面对这件事情。我懂。未来还有一件事情，我们觉得您作为儿子，应该知道。徐叔叔把自己的房子抵押给了一家中介公司，来换取进入养老院的资格，但是那家养老院到现在都没有建成。我们怀疑徐叔叔是卷入了一场骗局。我知道了。叔怎么样？刚做完手术，呃，现在脱离危险了。飞姐，我去找点吃的，我肚子饿了。你们先聊。谢谢你，叶姐。不客气知道吗？徐东升他我知道。方远告诉你的。嗯。徐天，我想跟你讲讲我刚刚判的一个案子。一个深爱着父亲的儿子，为了让癌症晚期的父亲从病痛的折磨中解脱，决定用药物帮助父亲自杀。你想说什么呀？爱，明明是世界上最美好的词语，却总是给人世间带来痛苦。你父母之间
，你母亲和那个男人之间，你和你父亲之间，莫不如此。爱可以成全一个人，也可以毁掉一个人。因爱生恨，比比皆是。我有时候也经常这么觉得。可是转念一想，一个无爱又无恨的世界，多寂寞呀！虚空宇宙中这个小小的蓝色星球。那还有转动的必要吗？已经好久没有人跟我聊这种虚无缥缈的事儿了。这不是虚无缥缈，你我都是星辰的灰烬，我们作为物质都很渺小，但是因为我们懂爱，所以存在。我明白你的意思。你想劝我跟老头和解？我在劝你和自己和解。就在刚才，医生让我签病危通知书的时候，我慌了。我突然意识到，原来他的生死可以掌握在我手里。尽管我恨他，但是。从来没想过让他死，这就是血缘的力量，也是人类向善的本能。但是我现在还没办法跟他和解，毕竟他摧毁过一部分的我，但也成就了另一部分的你啊！如果，我是说如果，如果当年你父亲……把你母亲和那个男人之间的一切和盘托出，你能承受吗？你或许会更加痛苦，从此沉沦。今天，我们或许就不会站在这里，去聊起这些，对不对？谢谢你。我也是在和我自己说。房子的抵押合同你放哪儿了？我知道了。今天没带手机，赶紧回去拿。哎，苏苏，中午给我弄几个包子啊。
啊，想想想什么情况？啊？怎怎怎么了？哎呀，怎么了吗？我吓死我了！我跟你说，刚才楼下一直有一个男的跟着我，我还以为他跟上来了。哎呀，男的，长长什么样？长得挺高的，啊，不不不高，挺瘦的。那他是不是长得贼眉鼠眼？对对对，啊，你怎么知道的？哎呀，我办过他的案子，估计是冲着我来的。他没对你怎么着吧？嗯，没怎么着，他就是一直跟着我。哎呀，你不会是得罪什么人了吧？他要干啥呀？妈，那个，如果他下次再出现的话，你就赶紧报警。啊。哎呦，你这么一说，我我这心里又发毛。哎，他不会是想报复你吧？反正我也不太清楚。最近晚上呢，你千万不要一个人出去，知道了吗？你放心，我没事儿。那个，我回来取下东西，先走了啊。啊，好。啊，你小心点啊。好嘞。儿子，我我还是在网上买个什么防狼喷雾的。好，买买买，那个照顾好自己啊，把门反锁了。嗯，那小心啊。哎，好嘞。跳动的。